El paso de Ceuta por la Feria de Proveedores de Servicios para el e-gaming de Londres no ha podido ser, en opinión de los representantes de la ciudad, más positivo. Así lo ve el gerente de Servicios Tributarios, Enrique Reyes, que fue uno de los encargados de exponer las principales virtudes de Ceuta. La realidad que tiene Ceuta y que puede ofrecer a, la, a este tipo de empresas, y digo este tipo de empresas eh, ampliándolo a las tecnológicas, no solo al e-gaming, son nuestras ventajas fiscales que todos conocemos, tanto las personas físicas que todos disfrutamos de nuestra desgrabación en el IRPF, de la bonificación en los transportes, como las empresas, pero esto no es nuevo. Las empresas en Ceuta gozan de unas ventajas fiscales que tal vez no hayamos sepa, eh, sabido transmitir al mundo hasta ahora, que digamos es una especie de efecto dominó que ha tenido el e-gaming con respecto a las demás empresas del sector. De hecho, la presencia de Ceuta ha sido tan positiva que ha sorprendido a los propios representantes de la ciudad que días después de haber finalizado la cita siguen recibiendo llamadas de empresas interesadas por conocer las ventajas que ofrece Ceuta. Nosotros nos hemos sorprendido porque parece ser que hemos tenido muchísima aceptación de tener agendadas 17 visitas. Hemos superado las 50 y yo diría incluso las 70. No solo ha sido el efecto de Londres, sino que entre el viernes, ya cerrada la feria, ayer, anoche, se siguen dirigiendo a nosotros, tanto bufetes de abogados como empresas del sector y de software, que es más importante para que no se diga que solo es y gaming, sino que son todo empresas tecnológicas. Una estancia que dejará además una gran promoción de la oferta de la ciudad de la mano de una de las principales revistas españolas del sector con difusión internacional. Seremos portada de la revista española más importante del sector, con tirada internacional y seremos, eh, saldrá un reportaje sobre Ceuta, sobre nuestra estancia en Londres y seremos portada. En cualquier caso, todos estos contactos tienen un objetivo claro, conseguir un nuevo nicho de desarrollo económico para la ciudad y, por tanto, de creación de empleo. Respecto a esta cuestión, Enrique Reyes ha subrayado que durante este año se crearán más de 100 puestos de trabajo. Nosotros tenemos estimado que este año superaremos, espero que con crece los 100, sin decir nombre de empresa, una de ellas eh, que ya está en Ceuta, que ya está instalada en Ceuta, que está contratando gente, porque si indagáis un poco, están haciendo ofertas de trabajo eh, a un número importante de, de empleados en Ceuta. Eh. Están llamando a mucha gente. Tres empresas ya se han dedicado a llamar, están haciendo entrevistas de trabajo, están contratando, se están montando call center. Una de ellas, para no alejarme de tu pregunta, nos anuncia 150 puestos de trabajo en 2021. Estos que se están dando a culminado Reyes son tan solo los primeros pasos, unos primeros pasos que permitirán hacer camino durante los próximos años con la vista puesta en mercados emergentes como puede ser el latinoamericano y en la posibilidad de dotar a Ceuta de una industria, la tecnológica, que se adapta perfectamente a sus singularidades.